درود به همه خوش اومدیم به هفتمین درس مقدماتی آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات این جلسه قرار دوبلیکیت گرفتن رو یاد بگیریم اما به چه کار ما میاد شاید بخواین از فیلمتون یه تدوین جدید داشته باشید بدون اینکه دستی بخوره به ورژن قبلی برای این کار کافیه که از سکانس یا پروژکتتون دوبلیکیت بگیرید با من ناصر فکور از استدیو اسپلایسر همراه باشید مثل همچه اول بریم سراغ فاینال کات از داخل ایونت پروژکتتون رو انتخاب کنید با راست کلیک کردن رو اون گذینه های مختلفی برای دوبلیکیت گرفتن رو میبینید اولی دوبلیکیت پروژکت رو میزنید برای این که با قبلی هم اسم نشه خودش یه عدد آخر اسمتون رو اضافه میکنید میتونید به راحتی روی اون کلیک کنید و اسمش رو تغییر بدید خب دوباره رو پروژه راست کلیک کنید حالا میریم سراغ دوبلیکیت پروژه است میتونید برای پروژه جدیدتون تنظیمات متفاوتی رو انجام بدید مثلا اندازه تصویرتون رو تغییر بدین یا کدک رندرینگتون بعد از تنظیماتی که انجام دادین با اوکی کردن به راحتی میتونید یه دوبلیکیت از پروژه تون داشته باشید اما سومین گزینه یعنی اسنپ شات پروژه ما اینجا یه مجموعه کلیپی داریم که مونتاژ شده و میخوایم این رو به یک لاین تصویری تبدیل کنیم یعنی فقط یک کلیپ در واقع داخل تایملاین ما وجود داشته باشه برای این کار کافیه روی اون راست کلیک کنیم نیو کامپاند کلیپ رو بزنیم یا با استفاده از شورتکات آپشن جی این کار رو انجام بدیم خب دوباره یه اسم براش انتخاب میکنید که با قبلی متفاوت باشه اوکی رو میزنیم اون مجموعه ای که تدوین کرده بودیم به یک کلیپ واحد تبدیل میشه و این علامتی که این گوشه هست نشان دهنده کامپند بودن یا در واقع گروپ بودن این مجموعه است با دابل کلیک کردن روی اون میتونید وارد سکانس بشید و هر تغییر و تنظیمی که خواستید رو دوباره روش انجام بدید و همزمان اینجا برای شما اعمال میشه مثلا این کلیپ رو غیر فعالش میکنیم حالا برمیگردیم به پروژه جدیدی که دوبلیکیت گرفت میبینید تو کلیپی که کامپند کردیم تصویر نیست و در واقع غیر فعال شده حالا به پروژکت اصلیمون برگردیم میبینید که اینجا هم به همون صورته خب حالا چیکار کنیم این اتفاق نیفته با زدن اسنپ شات پروژکت در واقع فاینال کات میاد از تمام کلیپ هایی که در تایملاین شما به صورت کامپند هست یه کپی میگیره که شما اگه بخواید روی اونها دوباره تغییرات ایجاد کنید در پروژکت اصلی شما یا تدوین اولی شما تغییر ایجاد نشه دوباره با دابل کلیک کردن روی کلیپ کامپند اون اونو باز میکنیم حالا تصویرمون رو آن میکنیم برگردیم به پروژکت اصلیمون میبینید اینجا هنوز تصویر رو نداریم یعنی هر تغییراتی که شما توی این پروژکت اعمال کنید اونجا اتفاق نمیافته با دوبلیکیت گرفتن به این روش به راحتی میتونید یه نسخه جدید از پروژتون داشته باشید و هر تغییری رو رو کلیپ های کامپند شده و غیر انجام بدین بدون اینکه به پروژه اصلیتون دستی بخوره اما یه موضوع خارج از درس برای کسایی مثل ما یا هم حرفه‌ای ما که با مس زیاد کار میکنن احتمال داره بیماری های متعادی به وجود بیاد مثل آرتروز و مچ دست چیکار کنیم که اتفاق نیفته کارهای زیاد میتونیم بکنیم مثلا به بچه های موزیقی بر نقاره این فقط صرفا برای ورزش کردن و رهایی از آرتوروز موجه دسته میتونیم کارهای دیگه هم بکنیم میتونید استاد حین شلوخکاری ماساژ بدید که انگشتای خودتونم ورزش کنید خب دیگه به اندازه کافی ورزش کردیم بریم سراغ پیرمیر برای دوبلیکیت گرفتن از سکانس کافی رو اون راست کلیک کنید و دوبلیکیت رو بزنید به راحتی یه نسخه جدید از سکانس قبلیتون میسازه و انتهای اون برای اینکه با قبلی هم اسم نشن کپی صرف یک رو اضافه کرده میتونید کلیک کنید روش و راحت اسمش رو تغییر بدید حالا بریم سراغ بحث کامپند تو فاینال کات که اینجا به صورت نصف هست ما یه مجموعه کلیپی رو تدوین کردیم و الان اونو میخوایم به صورت گروپ داشته باشیم یعنی یک کلیپ واحد کافی که ابتدا همه اونها رو سلکت کنید روی یکی از کلیپ‌ها راست کلیک کنید و بعد نصف یا میک ساب سکوانس رو بزنید یه yes, اسم براش انتخاب کنید میبینید که مجموعه کلیپ ما به صورت گروپ و یک کلیپ واحد اینجا با لیبل سبز مشخص میشه اگه مثلا دوباره همین سکانس رو از داخل بین درک کنیم و داخل تایملاین بندازیم همزمان تصویر و صدا به صورت گروپ برای ما میاد حالا برای اینکه بتونیم دوبلیکیت گرفتن همراه با کلیپ های نصف شده رو با فاینال کات مقایسه کنیم دوباره از روی سکانسمون یه دوبلیکیت جدید میگیریم 
یه اسم براش انتخاب میکنیم صفر دو مثلا سکانس تست رو پاک میکنیم که تو کارمون تداخل ایجاد نکنه وارد سکانس جدید میشیم روی یکی از کلیپ های نست شده دابل کلیک میکنیم و از داخل اون مثلا دو تا کلیپ اولمون رو غیر فعال میکنیم دوباره برمیگردیم به سکانسی که تازه ساختیم میبینید تغییراتی که داخل سکانس نست انجام دادیم روی این سکانس اعمال شده برای اینکه این اتفاق نیفته باید از سکانسی که نست کردیم داخل بینمون یه دونه دوبلیکیت بگیریم و یه اسم جدید بهش بدیم دو سف دو خب حالا اونو دوباره وارد تایملاین کنیم با دابل کلیک کردن بازش کنیم یه تغییر روش انجام بدیم و دوباره برگردیم به سکانس جدید میبینید که تغییرات روی کلیپ جدید اعمال شده و قبلی ها به همون حالت باقی موندن تو این مورد فاینال کد نسبت به پریمیر هوشمندانه تر عمل میکنه یعنی به صورت اتومات میاد خودش این کارا رو برای شما انجام میده این هم از دوبلیکیت گرفتن دیدید اصلا کار سختی نیست و به راحتی میتونید یه نسخه جدید از سکانس یا پروژه خودتون داشته باشید امیدوارم آموزش های ما براتون کارآمد باشه ویدیوهای ما رو با دوستانتون که به این حرفه علاقمندن به اشتراک بذارید ورزش رو اصلا فراموش نکنید که باعث میشه انگشتاتون قوی بشه و راحت برای ما کامنت بذارید لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیو جدید انگوله رو بزنید